Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli porsiyonluk nefis bir börek tarifiyle geldim. İster çay saatlerinizde yapın, ister kahvaltıyı yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucuya atın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket de instans maya ekleyip şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve kullandığım unun yarısını ekliyorum. Ve eklediğim unun içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve kaşıkla hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 3,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Özellikle mayalı hamurlarda hamurumuzun kıvamının biraz yumuşak olması gerekiyor. Aksi takdirde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra her zaman yaptığım gibi bardağın dibinde kalan yağ da hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 300 gram yıkayıp küçük küçük doğradığım ıspanağın içerisine derin dondurucudan çıkardığım bir adet kapya biber ekliyorum. Ve daha sonra 100 gram nor peynirini ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekledikten sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar Pul biber, toz biber, karabiber ve tuz. Baharat miktarını da maksadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz çeşit baharatı ekleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra iç harcımız da bu şekilde hazır. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Ve öncelikle kasenin içerisinde havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Eğer işiniz acele ise hamuru 50 derecelik ısıtılmış fırında 20 dakika bekletebilirsiniz. Ve çok güzel mayalanacaktır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Unladığım masanın üzerinde de hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra 12 eşit bezeye bölüyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için beze yaparken elinize yapışmalar olabilir. Elinizi una batırıp bezelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Bütün bezeleri yaptıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. İlk yaptığım bezeden un ve merdane yardımıyla açıyorum. 
Ben hamuru açarken sizlere göstermek adına bir tanesini merdane ile açtım ve diğer kalanlarını oklava ile devam ettim. Benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için oklava kullanıyorum. Sizler hangisi kolayınıza gelirse onunla devam edin. Evet yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurun içerisine hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra yelek şeklinde karşılıklı katlıyorum ve daha sonra uç kısımlarını katlıyorum. Uç kısımlarını katlarken üst üste gelmemesine dikkat edelim. Evet böreğimizin son şekli bu. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok pratik. Siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bildiğiniz üzere abonelik tamamen ücretsiz. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet isterseniz tek tek isterseniz de bu şekilde benim yaptığım gibi bütün hamurları açıp daha sonra iç harcını ekleyip katlayabilirsiniz. Bu böreği arzu ederseniz bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp fırın tepsisine dizin ve pişirin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün börekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Böreklerin üzerine bir adet yumurta, bir yemek kaşığı süt ve bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra bir fırça yardımı ile böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ben bu tarz böreklerde yumurtanın içerisine mutlaka biraz biber eklerim. Bu toz biber olur, pul biber olur. Gerçekten çok güzel kızarmasını sağlıyor. Ama tabii ki de arzu ederseniz eklemeye de bilirsiniz. Yumurta sarısının ardından ben biraz üzerine beyaz susam serptim. İsterseniz çörek otu ya da mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Susamı da serptikten sonra tepsi mayası yapmadan daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. Hem yapımı pratik hem nefis bir lezzeti var. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Ben böreği ıspanaklı yaptım ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir.
yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.